সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমরা এসএস সাধারণ গণিত অনুশীলনী 17 করব এই ভিডিওতে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটা সিজনশীল প্রশ্ন সলভ করব দেখো তোমাদের 17 অনুশীলনীর 12 নম্বর প্রশ্নটা একটা সিজনশীল প্রশ্ন এটা আমরা সলভ করব তো আগে আমরা প্রশ্নটা একটু প্রশ্নটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিব তারপরে আমরা অঙ্কটা করা করব আর কি কোন বিদ্যালয়ের আর্থিক বার্ষিক পরীক্ষায় নবম শ্রেণীর 50 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো নিম্নরূপ এখানে 50 জন ছাত্রের নম্বর দেওয়া আছে কে কত নম্বর পাইছে এটা দেওয়া আছে তো এখানে তিনটা প্রশ্ন প্রদত্ত তথ্যটির ধরন কি রূপ এখানে যে তথ্যটা দিয়েছে এটা কি ধরনের তথ্য আর এখানে আছে শ্রেণীর গণসংখ্যা কি মানে গণসংখ্যা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এই জিনিসটা এটা দুই মার্কের প্রশ্ন এটাতে দুই মার্ক থাকে খ নম্বর বলছে উপযুক্ত শ্রেণীবেত্তি নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো এটাতে চার মার্ক থাকবে আর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করো এটাতেও চার মার্ক মোট 10 মার্কের প্রশ্ন এটা তো আমরা প্রথম থেকেই আসি যে প্রদত্ত তথ্যটির ধরন কি রূপ খ নম্বর দেখো তথ্য দুই ধরনের থাকে একটা হলো বিন্যস্ত আর একটা হলো অবিন্যস্ত তো এই যে এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু সাজানো নাই ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট এইভাবে সাজানো নাই তার মানে এটা হলো অবিন্যস্ত তথ্য সহজ কথা অ বিন্যস্ত এই তথ্যগুলো হলো অবিন্যস্ত বা এই উপাত্তগুলো অবিন্যস্ত উপাত্ত আচ্ছা এখানে বলছে শ্রেণীর গণসংখ্যা বলতে আমরা কি বুঝি একটা শ্রেণীতে মোট যতগুলো উপাত্ত থাকে মনে করো একটা শ্রেণী 10 থেকে 20 10 থেকে 20 এই শ্রেণীর মধ্যে মনে করো উপাত্ত আছে 6টা তাহলে ওই শ্রেণীর গণসংখ্যা হলো 6 তাহলে একটা শ্রেণীর মধ্যে যতগুলো উপাত্ত থাকে সেটাই হলো ওই শ্রেণীর গণসংখ্যা খুব সহজ জিনিস এবং গণসংখ্যা কি এটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা আমরা যখন অঙ্কগুলো করব পরের অঙ্কগুলো যখন করব তখন আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা তাহলে আমাদের ক নম্বর হয়ে গেল ক নম্বরে যেটা বলছে যে কি ধরনের তথ্য এটা হলো অবিন্যস্ত তথ্য এবং গণসংখ্যা কাকে বলে সেটা তো আমরা বললাম যে একটা শ্রেণীতে যতগুলো উপাত্ত থাকে সেটাই হলো তার গণসংখ্যা তো আমি এখন চলে যাব খ নম্বরে দেখো খ নম্বরে আমাদেরকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে বলছে এই ধরনের একটা ছক তৈরি করতে হবে তো ছক তৈরি করার জন্য যে জিনিসটা লাগে সেটা হলো আগে আমাদেরকে দেখতে হবে এখানে সর্বোচ্চ নম্বর কত দেখো এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো নাইনটি আর সবচেয়ে ছোট হলো থার্টি আমি এটা লিখে রাখছি দেখো সর্বোচ্চ হলো নাইনটি এইট সর্বনিম্ন হলো থার্টি টু তারপরে পরিসরটা বের করতে হবে পরিসর কিভাবে বের করব সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নটা বিয়োগ করব এবং বিয়োগ ফলের সঙ্গে এক যোগ করব তাহলে পরিসর বের হবে নাইনটি এইট মাইনাস থার্টি টু যোগ এক এটা পরিসর বের করার সূত্র সর্বোচ্চ মাইনাস সর্বনিম্ন যোগ এক তো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে ছেষট্টি আর যোগ এক সাতষট্টি তার মানে পরিসর হলো সাতষট্টি আর শ্রেণীব্যাপ্তি কত নিতে হবে এখানে কিন্তু প্রশ্নে বলেনি বলছে উপযুক্ত শ্রেণীব্যাপ্তি নিয়ে করতে বলছে তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে শ্রেণীব্যাপ্তি দশ আচ্ছা শ্রেণীব্যাপ্তি যখন দশ ধরলাম তাহলে শ্রেণী সংখ্যা কত হবে শ্রেণী সংখ্যা বের করব শ্রেণী সংখ্যা বের করার সূত্র হলো পরিসর বাই শ্রেণীব্যাপ্তি তো পরিসর আমাদের সাতষট্টি আর শ্রেণীব্যাপ্তি ধরলাম দশ তাহলে এটা ভাগ করলে হয় ছয় দশমিক সাত তো শ্রেণী সংখ্যা হয়ে গেল ছয় দশমিক সাত তো বন্ধুরা একটা জিনিস বলে রাখি যে শ্রেণী সংখ্যা কিন্তু কখনো দশমিক বা মানে ভগ্নাংশ হতে পারবে না তাহলে শ্রেণী সংখ্যা যেহেতু ছয় দশমিক সাত আসছে তার মানে শ্রেণী সংখ্যা আমাকে পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা তার মানে শ্রেণী সংখ্যা হবে সাত তো আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পারছ না বুঝতে পারলে ভিডিওটা আর একটু দেখবা পিছাই দিয়ে আর একটু দেখবা তাহলে আশা রাখি বুঝতে পারবা তো এখন আমাদেরকে এই ধরনের একটা ছক তৈরি করতে হবে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এরকম তৈরি করতে হবে এই ছকটাতে আমি কয়টা ঘর দিব এইটা হলো বিষয় এই হিসাবগুলো আমি কেন করলাম এই ছকটা আঁকার জন্যই কিন্তু এই হিসাবগুলো দেখো এখানে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা বের হইল সাতটা তো আমাকে শ্রেণী সংখ্যা যত বের হবে আমাকে ঘর দিতে হবে তার চেয়ে দুইটা বেশি শ্রেণী সংখ্যা যেহেতু সাত আমাকে ঘর এখানে সারি দিতে হবে নয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা আমি নয়টা আঁকছি দুইটা কেন বেশি একটা হেডিং থাকবে আর নিচে একটা যোগ করার জন্য একটা ঘর থাকবে তো যাই হোক তো আমি এখানে এগুলোর হেডিংগুলো লিখতেছি এখানে প্রথমে লিখতে হবে শ্রেণী ব্যাপ শ্রেণী ব্যাপ্তি তারপরে এখানে হলো ট্যালি চিহ্ন শুধু ট্যালি লেগলেই চলবে ট্যালি আর এখানে হবে গণসংখ্যা তো এই তিনটা জিনিস লাগবে শ্রেণী গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে এই তিনটা জিনিস লাগে তো যাই হোক আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি ট্যালি এবং গণসংখ্যাগুলো এখন নির্ণয় করব দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কিন্তু ছিল থার্টি টু 
আর শ্রেণী ব্যক্তি আমরা ধরছি দশ তো আমরা এখানে কত থেকে শুরু করব বত্রিশ থেকে কিন্তু আমরা শুরু করব না বত্রিশের যে ছোট একটা রাউন্ড ফিগার আছে তিরিশ আমরা তিরিশ থেকে শুরু করি তো এখানে আমি দেবো তিরিশ থেকে দশ ঘর তিরিশ থেকে দশ ঘর কিন্তু চল্লিশ হবে না উনচল্লিশ হবে তিরিশ সহ গুণ বাই যে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ মানে তিরিশ থেকে উনচল্লিশ তিরিশ থেকে উনচল্লিশ তারপরের যে শ্রেণীটা সেটা হবে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ তারপরেরটা হবে পঞ্চাশ থেকে উনষাট তারপরটা হবে উনষাট থেকে উনষাট থেকে না ষাট থেকে ভুল হলো ষাট থেকে উনসত্তর তারপরটা হবে সত্তর থেকে উনআশি তারপরটা হবে উনআশি থেকে উনানব্বই তারপরে নব্বই থেকে নিরানব্বই এইভাবে শ্রেণীগুলো আমরা দশ দশ করে নিচ্ছি দেখো তিরিশ থেকে উনচল্লিশ চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এইভাবে দেখো আমাদের সাতটা শ্রেণী এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে নিচে আরেকটা ঘর অতিরিক্ত লাগবে নিচের ঘরটা কি জন্য মোট এখানে আমরা লিখে দিব মোট মোট এই কথাটা লিখে দিব এখন মেইন কাজ সেটা হলো ট্যালি ট্যালি নির্ণয় করাটা কিন্তু একটা বড় কাজ কিভাবে আমরা ট্যালিটা নির্ণয় করব দেখো দেখো ট্যালি চিহ্নগুলো বের করার জন্য আমাকে এই জায়গায় যেতে হবে আমার যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এই তথ্যগুলোতে যাইতে হবে এখান থেকে কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলোর সাহায্যে কিন্তু আমরা ট্যালি চিহ্নগুলো বের করব কিভাবে বের করব দেখো বন্ধুরা প্রথম যে সংখ্যাটা প্রথম যে সংখ্যাটা এটা হলো সেভেন্টি সিক্স ছিয়াত্তর তো এখন দেখতে হবে এই যে ছিয়াত্তর সংখ্যাটা এটা কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়তেছে ছিয়াত্তর দেখো সত্তর থেকে উনআশির মধ্যে কিন্তু ছিয়াত্তর হবে তার মানে এইখানে আমি একটা দাগ দিচ্ছি এই প্রথম সংখ্যাটার জন্য এখানে আমি একটা ট্যালি চিহ্ন দিলাম তার পরের সংখ্যাটা দেখো পঁয়ষট্টি 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 তাহলে কার মধ্যে হবে ষাট থেকে উনসত্তরের মধ্যে তাহলে এখানে একটা দাগ দিচ্ছি তারপরে আটানব্বই দেখো আটানব্বই আটানব্বই কিন্তু এই যে নব্বই থেকে নিরানব্বইয়ের মধ্যে তাহলে এখানে একটা দাগ দেবো এগুলো হলো ট্যালি চিহ্ন তারপরে হলো সেভেন্টি নাইন দেখো সেভেন্টি নাইন কিন্তু এখানে হবে তারপরে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর কোথায় হবে দেখো সিক্সটি ফোর হবে এই জায়গায় ষাট থেকে উনসত্তরের মধ্যে তারপরে সিক্সটি এইট সিক্সটি এইটও এখানে হবে আমি দাগ দিচ্ছি এগুলোতে যেগুলো হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স কোথায় হবে এইখানে হবে তারপরে সেভেন্টি থ্রি দেখো সেভেন্টি থ্রি হবে এইখানে এইটি থ্রি দেখো এইটি থ্রি হবে এইখানে ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন দেখো এই জায়গায় এই এই শ্রেণীতে হবে তারপরে হইল পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন এখানে তারপর নাইনটি টু নাইনটি টু হবে এই জায়গায় তারপরে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে এখানে সাতাত্তর সাতাত্তর এইখানে সাতাশি দেখো সাতাশি হবে এখানে তারপরে ছিচল্লিশ ছিচল্লিশ এখানে তারপরে থার্টি টু বত্রিশ এইখানে পঁচাত্তর পঁচাত্তর এই শ্রেণীতে হবে তো দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা হইল এক দুই তিন চারটা টালি ট্যালি আগে হয়ে গেছে তো এখন এখানে কিন্তু আরেকটা টালি বসাইতে হবে এই পঁচাত্তরের জন্য এখানে আরেকটা টালি বসবে তো এখানে আমরা কিভাবে বসাবো এটা কেটে দিব এটা পাঁচটা হয়ে গেল এই চারটা আর একটা মিলে পাঁচটা এইভাবে যখন চারটা হয়ে যাবে তখন পঞ্চম ট্যালিটা দেওয়ার সময় এইভাবে না দিয়ে এইভাবে কেটে দিতে হবে তো বন্ধুরা এইভাবে তোমরা একদম পুরো যে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের ট্যালি কিন্তু এখানে বসাবে তো আমি ভিডিওটা একটু এখানে থামায় রেখে আমি ট্যালিগুলো বসাই দিচ্ছি আমি তো আশা রাখি যে তোমার ট্যালি বসানোর সিস্টেমটা বুঝে গেছো তো ভিডিওটা আমি এখানে একটু স্টক করে রেখে বাকি ট্যালিগুলো বসাই দিব তো দেখো বন্ধুরা আমি ট্যালি সবগুলো ট্যালি বসাই দিছি এখন আমাদেরকে গণসংখ্যার যে কলামটা আছে এই এই কলামটা পূরণ করতে হবে তো এখানে এটা খুব সহজ দেখো এখানে কয়টা ট্যালি চিহ্ন আছে তিনটা তাহলে এখানে গণসংখ্যা হবে তিন তারপরে দেখো এখানে ইংলিশে লিখতে হবে এখানে পাঁচটা এই জন্য এখানে হবে পাঁচ এখানে হলো সাতটা এই জন্য সেভেন এখানে দেখো পাঁচ আর পাঁচ দশ আর তিন তেরো এখানে তেরোটা এখানে পাঁচ আর পাঁচ দশটা এই যে পাঁচ এই যে পাঁচ দশ দশটা তারপরেরটা দেখো পাঁচ আর দুই সাত তারপরে কিন্তু পাঁচ আচ্ছা দেখো বন্ধুরা তাহলে এই ট্যালিটা কিন্তু আসলে সময় লাগে এটা এইটা বসাইতে কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লাগবে কিন্তু এই গণসংখ্যাগুলো লিখতে আসলে বেশি সময় লাগবে না এখন এগুলো সব যোগ করতে হবে এবং যোগ করে যোগফল কিন্তু পঞ্চাশ হবে পঞ্চাশ কারণ পঞ্চাশ জন ছাত্রের নাম্বার 
পঞ্চাশটা টালি পঞ্চাশটা গণসংখ্যা এই জন্য পঞ্চাশ এই এই আমাদের গণসংখ্যা নিবেশন সরণীতে তৈরি হয়ে গেল তার মানে আমাদের খ নম্বর হয়ে গেল এখন আমরা চলে যাব গ নম্বরে গ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখি কি বলছে বলছে যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করবো দেখো তো দেখো তো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের জন্য এই ধরনের একটা ছক লাগবে বন্ধুরা তো এই ছকে পাঁচটা কলাম থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ একটা জিনিস মনে রাখবে যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে গেলে পাঁচটা কলাম লাগে আচ্ছা পাঁচটা কলাম কি কি দেখো আমি একটু বলে দিচ্ছি প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি থাকবে তারপরে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বা মধ্যমান তারপরে গণসংখ্যা এটাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ফ্রিকুয়েন্সি তারপর ধাপ বিচ্যুতি ধাপ বিচ্যুতি বের করার জন্য এই সূত্রটা ইউ আই সমান এক্স আই মাইনাস এ বাই এইস যদিও এই সূত্রটা এখানে লিখে রাখো কিন্তু আসলে সূত্রটার প্রয়োগ আমরা সূত্র হিসাব না করেই আমরা বসাইতে পারবো আমি একটা তোমাদের সিস্টেম দেখাই দেবো যে কীভাবে বসাবা তারপর গণসংখ্যা গুণন ধাপ বিচ্যুতি এখানে গণসংখ্যা এবং ধাপ বিচ্যুতির এই মানগুলো গুণ করে এই ঘরে বসাইতে হবে তো আমি প্রথম থেকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে কাজগুলো করব দেখো এই যে শ্রেণী ব্যক্তিগুলো আমি কোথায় পাইলাম এগুলো আমরা যে খ নম্বরে যে সারণীটা তৈরি করলাম সেই সারণী থেকে শ্রেণী ব্যক্তিগুলো এখানে আমি লিখছি গণসংখ্যাগুলোও কিন্তু আমি সেই সারণী থেকে লিখছি এখন মধ্যমানটা বের করব তো মধ্যমান কীভাবে বের করব দেখো মধ্যমান খুবই সহজ এই এখানে দেখো এই শ্রেণীটার এই তিরিশ আর এখানে হইল উনচল্লিশ এই দুইটা সংখ্যা যোগ করতে হবে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তিরিশ আর উনচল্লিশ যোগ করলে হয় উনসত্তর উনসত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এরপরে এইটা এই দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এটা হবে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপর একটা একইভাবে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ হবে কীভাবে বের করবে আবারও বলছি দুইটা সংখ্যাই যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবো তারপর একটা হবে চৌষট্টি দশমিক পাঁচ তারপর হইলো এই এই দুইটা যোগ করতে হবে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ তারপরেরটা হইল চুরাশি দশমিক পাঁচ এবং শেষেরটা হইল চুরানব্বই দশমিক পাঁচ যাই হোক যেভাবে আমি বের করছি এখানে কিন্তু মোট লিখতে হবে মোট আচ্ছা এখন ধাপ বিচ্যুতির ব্যাপারটা আসে যে ধাপ বিচ্যুতির বিষয়টা কিভাবে আমরা বের করব এখানে বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে মধ্যমানটা বের করলাম এই মধ্যমান থেকে আমাদেরকে অনুমিত গড় অনুমিত গড় কথাটা আমি এখানে লিখে রাখি যদিও এটা তোমাদেরকে লিখতে হবে না আমি বলি অনুমিত গড়টা কি অনুমিত গড় তোমাকে ধরে নিতে হবে মানে তোমাকে অনুমান করে নিতে হবে যে এই অঙ্কটা তো গড় কত হবে এই উপাত্তগুলোর গড় কত হবে এটা তোমাকে অনুমান করে ধরে নিতে হবে এখন কথা হলো তুমি অনুমান কিভাবে করবা অনুমান করার জন্য এই যে গণসংখ্যার যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছ গণসংখ্যার যে কলামটা দেখতে পাচ্ছ এইখানে দেখবা যে সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা কোথায় আছে সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা কিন্তু এই জায়গায় আছে তেরো এটা হলো সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা আছে তো এই লাইনে এই লাইনে যে শ্রেণীর মধ্যমানটা আছে এইটাকেই তোমরা ধরবা অনুমিত কর এটাকে আমি ধরব এ অনুমিত করকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার বলছি গণসংখ্যার যে কলাম সেই কলামে যে শ্রেণীর মধ্যবিন্দুটা আছে মধ্যমানটা আছে ওই মধ্যমানটাকেই আমরা ধরবো অনুমিত কর এবং এখানে লিখে দেবো সমান এ মানে এ লিখে দেওয়ার অর্থ হলো আমি এইটাকে অনুমিত কর ধরলাম আচ্ছা এখন ধাপ বিচ্যুতির ব্যাপারটা আসি এটা বের করার সিস্টেম এখানে এই ক্যালকুলেশন আছে সূত্র আছে সূত্র দিয়ে হিসাব করে বের করা যায় তো আমি ওই সূত্রে যাব না সময় লাগবে তোমাদের জন্য সহজ বুদ্ধি এভাবেই তোমরা করবা এই লাইনে জিরো লিখবা যেখানে তুমি সবচেয়ে বেশি আছে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে এবং যেখানে তুমি অনুমিত গড় ধরছ ওই লাইনে লিখবা জিরো তারপরে উপরের দিকে লিখবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি আর নিচের দিকে লিখবা ওয়ান টু থ্রি এইভাবে চলবে যত দূর থাকে তত দূর পর্যন্ত চলবে আমার এই পর্যন্ত আছে এই পর্যন্তই লিখবা আচ্ছা এখন যেটা কাজ এখানে লেখা আছে গণসংখ্যা গুণন ধাপ বিচ্যুতি গণসংখ্যা এবং ধাপ বিচ্যুতি এই দুইটা লাইন গুণ করতে হবে মানে এইটা আর এইটা গুণ এটা হলো গণসংখ্যা এটা হলো ধাপ বিচ্যুতি এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা গুণ করতে হবে তিন আর তিন গুণ করে তিন তিন গা নয় এখানে হবে মাইনাস নয় মাইনাস নাইন যেহেতু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় তারপর এখানে পাঁচ দুগুণা দশ এখানে হবে মাইনাস টেন এখানে হবে মাইনাস সেভেন এখানে হবে জিরো জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো এখানে দশ দশ আর এক গুণ করলে দশ সাত আর দুই গুণ করলে সাত দুগুণা চোদ্দো তিন পাঁচ পনেরো এটা হয়ে গেল 
এখন এন সমান পঞ্চাশ এখানে আমরা আগেই লিখে রাখছি এগুলো যোগ করে পঞ্চাশটা হবে আমি আগেই লিখে রাখছি এটা এখন এই লাইনটা যোগ করতে হবে দেখো এই লাইনটাতে কিন্তু এফ আই এবং ইউ আই এর গুণফল কিসের গুণফল এফ আই এবং ইউ আই এই দুইটার গুণফল হইল এইগুলা এখন এই গুণফলগুলো আমরা যোগ করব এই জন্য সামনে সামেশন চিহ্ন দিতে হবে এই গুণফলগুলোর যোগফল এখানে যেটা পাবো সেটা হলে এই যে গুণফলগুলো আছে তাদের যোগফল এগুলা তো এটা কিভাবে বের করব খুব সহজ বুদ্ধি দেখো বন্ধুরা এটার জন্য করতে হবে কি এইখানে মাইনাস যেগুলো আছে এগুলো যোগ করতে হবে মাইনাসগুলো এক যোগ করে রাখতে হবে একখানে তারপরে প্লাসগুলো একখানে যোগ করতে হবে যোগ করে এগুলা এবং এগুলো বিয়োগ করতে হবে আমি তোমাদেরকে হিসাবটা করে দেখাচ্ছি দেখো দেখো মাইনাস দশ আর মাইনাস নয় মাইনাস উনিশ উনিশ আর সাত হলো ছাব্বিশ মানে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স আচ্ছা আর এগুলো যোগ করো চোদ্দ আর পনেরো হলো উনত্রিশ উনত্রিশ আর দশ উনচল্লিশ এটা প্লাস উনচল্লিশ এখন এটা এটা বিয়োগ করতে হবে যেহেতু এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে তেরো হবে উনচল্লিশ থেকে ছাব্বিশ বিয়োগ করলে তেরো তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি লিখবো তেরো আমি আশা করছি যে এই শখটা তোমরা পুরোপুরি বুঝে গেছো তোমরা যদি বুঝতে প্রবলেম হয় ভিডিওটা আরেকবার দেখবা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আরেকবার দেখবা আশা রাখি বুঝতে পারবা এখন যেহেতু আমাদের শখটার কাজ শেষ এখন আমরা গড় নির্ণয় করব অতএব নির্ণয় গড় নির্ণয় গড়কে এক্স দ্বারা এক্স বার দিয়ে প্রকাশ করা হয় এক্স বার সমান এক্সের উপরে একটা টান দেওয়া হয় এক্স বার এবং এটা বের করার যে সূত্র সূত্র হইল এ যোগ এ মানে হলো এই যে অনুমিত গড়টা যোগ সামেশন অফ এফ আই ইউ আই মানে এই যে এটা আর নিচে হবে এন মানে গণসংখ্যাটা আর গুণন হইল এইস এইস মানে হলো শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যবধানটা তো দেখো এগুলোর মানগুলো আমি এখানে বসাবো দেখো এর মান কত এটা হলো সূত্র সূত্রটা মুখস্ত করে ফেলবা এর মান হইল চৌষট্টি দশমিক পাঁচ যেটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম যোগ এই যে এটার যোগ ফলটা হইলো দেখো এখানে তেরো এনের মান হইল পঞ্চাশ গুণন এইসের মান হইল দশ তো এখন কি করব দেখো এখন আমাদেরকে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে দেখো এইটুকু ক্যালকুলেশন এই শূন্য আর এই শূন্য কাটা মনে করো তাহলে কথা হচ্ছে দেখো আমি এইখানে লিখি চৌষট্টি দশমিক পাঁচ যোগ তেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দেখো এখানে তো এক আছে তেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় পাঁচ দু গুণ দশ পাঁচ ছয় তিরিশ দুই দশমিক ছয় হবে দুই দশমিক ছয় এখন এটা যোগ করি এই দুইটা সংখ্যা যোগ করলে হবে না সাতষট্টি দশমিক এক এইটা হলো আমাদের গড় আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় হয়ে গেল বন্ধুরা এই এইটাই আমাদের উত্তর তো আমাদের তিনটা অঙ্কই হয়ে গেল ক খ গ এবং এটা একটা পূর্ণাঙ্গ সৃজনশীল প্রশ্ন একটা জিনিস বলি এই ধরনের অঙ্কগুলো বড় অঙ্ক করার সময় খুব ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে করতে হবে তাড়াহুড়া করা যাবে না ভুল হয়ে গেলে যেতে পারে একবার ভুল হয়ে গেলে কিন্তু সেই ভুলটা খুঁজে বের করা খুব কষ্টকর তো এই জন্য তোমরা কিন্তু খুব স্লোলি অঙ্কটা করবা একদম মনোযোগ সহকারে করবা তো ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থাকো ধন্যবাদ